哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《魔界村》。游戏的一开场能够看见主人公亚瑟没有穿盔甲，和普林公主在墓地里边约会。魔王阿斯塔罗斯派出了手下撒旦，把公主绑架了。这个故事告诉我们，不要在墓地约会，会被抓走的。普林公主被抓走的次数也非常多，和碧琪公主、双截龙的玛丽安，还有塞尔达公主，可以说是游戏界被抓走的次数最多的四个女人了。《魔界村》这款游戏最知名的应该是它的难度。我第一次看见这款游戏的时候还没有上小学。我就看着那些大人头一个币，玩了没两分钟，就完事儿了。那个时候我就暗暗发誓啊，自己长大之后绝对不要做两分钟就完事的男人。游戏的流程其实并不长，前面是六关，最后打的是魔王之街。现在就是第一关的流程，从墓地开始，走进了森林。我的盔甲被打爆了。我其实一直有一个疑问，大家注意，亚瑟现在只穿着一件衣物，但是他这些长矛是从哪儿掏出来的？大家可以自行的想象。反正这些长矛都是附了魔的，味道很浓啊。这里就是第一关的 BOSS。可能很多小伙伴当年自己玩的时候投一个币，没能够见到第一关的 BOSS， 这都是很正常的，因为游戏的难度实在是太丧命了。很多时候不是背板能够解决的，还需要依赖一定的运气。另外，这款游戏如果想真正的通关，真正的看见结局，是需要打二周目的。但是，一周目通关和二周目的通关，只差一个画面而已。我在这里就只给大家打一个周目，然后附上二周目的结局。这里咱们来到了第二关，第二关是鬼城，城市里全都是鬼怪，我需要拉开一个距离，然后才能上楼。有些时候，这种巨怪半天他也不离开楼梯口，你就需要等。无论你怎么走位，怎么带卷轴，他就是不走。所以你想通关的话，真的需要一定的运气。这里咱们又需要下楼，下楼的时候这些巨怪守楼梯的现象更加的明显。我玩的过程当中是开了连发的，如果不开连发，打这些巨怪，非常有可能被他贴脸冲过来。游戏当中咱们会见到一些怪，带着罐子，咱们把罐子打下来，里边就是一些道具，包括可更换的武器，武器一共是五种。美版和日版有一样是不同的，当然只是贴图不同。其他的四种分别是长矛、匕首、火把，还有斧子。其中匕首比较好用，连发数多，而且攻击距离也非常远。最后一种武器，日版是十字架，美版是盾牌，攻击的距离比较近。但是攻击速度很快，而且只有最后这种武器才能够打最终 BOSS。如果咱们在进入魔王之间之前没有更换到十字架的话，或者盾牌的话，那咱们会强制的被退回前面的关卡，直到你拿着最后的武器才能够打最终的 BOSS。这里来到了第三关，地下通道。
，我换到了匕首。这里是游戏当中比较难的地方，因为有一种知名的怪，就是上方的红魔鬼。红魔鬼非常的讨厌，啊，它其实也是有技巧的。如果是平地的地形，你可以迅速的和它接近，来到一个中近距离的位置，这个时候呢，你就可以快速的对它进行攻击了，像这样。在这个距离之下，红魔鬼的 AI 会优先对玩家进行冲撞，不会像远距离一样起飞来躲玩家的子弹，这样就比较好消灭了。又打出了一个长矛，我的铠甲又丢了。另外，咱们的最终武器还有一点，虽然攻击的距离比较近，但是。它是可以消除敌方子弹的，包括 BOSS 发射的一些子弹。他想冲撞我，这样被我干掉了。前方就是第三关的 BOSS，BOSS 是一条龙。龙的弱点是头部，身体打的话也能够打碎。每次过关之后，还会恢复一个盔甲。算是有一点良心吧。第四关，目标是城堡的入口。这种平台其实非常的难跳，它的移动速度非常快，而且它是有碰撞体积的。咱们不能像马里奥的一些平台一样，从下方跳上来。其实也是对玩家的背板提出了一定的要求。当你玩的多了，每次你跳这些平台，使用的都是一个节奏、一个方法，在这里就可以刷出来十字架了。不过这里的小恶魔有些时候会从你脚下钻出来，所以咱们要保持移动。打出一个加分的道具，加分的道具里边有一个非常特别的类目，其中包括了高跟鞋、首饰，还有连衣裙。刚才我就捡到了连衣裙，这就是普林公主的装备啊！看来我是来晚了呀！大家想一下，鞋掉了，带着项链掉了，现在看起来裙子也没。这，所以说为什么有玩家要打速通呢？晚了可就来不及了呀。所以说，最终 BOSS 难道不是魔王阿斯塔罗斯，而是米诺陶斯吗？就是那个牛头人啊，看起来是这样。小的时候都没有注意到这些细节啊，现在终于是看懂了。我真的很怀念童年的单纯岁月，现在人到中年，也复杂多了。咱们十字架是刷到了，这关的 BOSS 还是龙。不过这个龙打出来的子弹，咱们是可以把它抵消掉的，只剩一个龙头了。感觉十字架的威力也不错，附带的系统真的是简陋啊！咱们现在还不会什么蓄力攻击呢，而且你像斧子，还有火把，这种武器都没有登场的机会了。这里是第五关，第五关的目标是城堡的顶部。这里的地形就比较复杂了，我的盔甲又丢了
，所以现在亚瑟把十字架要藏在哪儿？长矛我能够理解啊，因为它是长条状的，它比较好藏。你十字架，对吧？这个从形状上它就不具备隐蔽性啊，真的是难为亚瑟来。幸亏啊，中间我没有捡斧子，没有捡火把呀。你火把怎么藏啊？它是燃烧着的呀，细思极恐。救个公主啊，这付出了多大代价？上面的巨怪又在守楼梯口，真的是难受啊，而且还在不断的刷小怪。这幸亏是本关遇到这个情况，下一关的话，两侧的窗口里边刷的都是 BOSS， 像是红魔鬼之类的。他终于是走过来了，我先把小怪清一清再上去。这个高度应该没问题，他正好是从咱们的头上扔过来。我的天啊！公主的这个装备都爆了，两千分，牌子还挺名贵啊。那真的是晚了，彻底的来晚了呀。这，我脑中浮现了无数曾经看过的电影的剧情啊。公主，你也不想亚瑟知道这件事吧？亚瑟，你要挺住啊！要坚强。上边再爬两层，就是 BOSS 战了。这个 BOSS 就是撒旦。但是这里只有一只，下一关要打两只。这个 BOSS 红白机的版本是比较好打，咱们就蜷缩在角落，因为它发射的子弹，咱们可以抵消掉。第六关，这里已经是城堡的顶部了。咱们要向城主之间进发。说到城主之间这个地名，让我想起了恶魔城啊。啊，这里有一场 BOSS 战，边打边退。其实处理很多 BOSS 的时候都需要这样打。上边这层打龙，先把他的身体给拆掉，这样他碰撞的体积就小了，咱们的盔甲就容易保护。这里右边是有一个红魔鬼，刚刚这个距离是非常舒服的。红魔鬼不会起飞，几发平 A 就干掉了。如果它飞起来的话，那周旋起来时间就长了。这个游戏就是夜长梦多，啊。这一只就要打半天了。打完之后，我还有一个问题需要解决，就是上楼。连发剑一定要开得快，不然是顶不住这两个巨怪的。而且你要蹲着，站着扔十字架是消不掉它扔出来的流星球的。左边有两个红魔鬼，我还是不去招惹了。这里也有一个，这个距离我上去肯定会飞起来。不要急，不要急，就是等机会，不要急。冲动的话，咱们的盔甲很可能就保不住了，因为前边还需要对付两个撒旦。这里是其中的一只，不错，他的行为模式不错。刚才的飞扑没有撞到我。这里是第二只，这次撞到了，但无所谓，在十字架面前，他们还是比较脆的。最终 BOSS 战。
这个最终 BOSS 打完之后会提醒咱们，这一切都是幻觉，然后让咱们再打一周目。后面我会附上二周目的结局的。城主之间开始打魔王阿斯卡罗斯，弱点是下边那个嘴。我的盔甲又拼没了。好，这样通关。后面给大家看一下二周目通关的情景。那好吧，这样一款街机平台的上古超难动作游戏《魔界村》就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。